자 여러분 안녕하세요 파이프의 뿌리를 용접한 후에 다음 용접 공정을 하패스 라고 부릅니다 투패스 또는 2층 용접 또한 모두 같은 의미입니다 파이프 용접을 할때 하패스의 중요성은 이전 시간에도 여러 번 말씀드렸습니다 뿌리를 용접한 부위는 얇습니다 용접 부위의 표면이 거친 경우도 많이 있습니다 만약 열 입력이 너무 낮다면 표면이 확실히 녹지 않아서 결함이 발생할 확률이 높아집니다. 표면의 경사도도 가파릅니다. 가파른 경사도는 침투를 방해하는 요소입니다. 그래서 하패스 과정에서 가파른 경사도를 녹여서 넓게 펼칠 필요가 있습니다. 그러나 전류가 너무 낮아서 용융풀이 작다면 가파른 경사를 녹이기는 어렵습니다. 그럼 낮은 전류로 2층 용접을 하면 어떻게 되는지 보여드릴게요. 전류는 70A입니다. 자 이렇게 용접이 됩니다. 여기서 전류가 낮다는 의미는 파이프 사이즈에 비해서 전류가 낮다는 의미입니다. 보시다시피 전류가 너무 낮으면 용융풀 또한 작습니다. 열 입력도 너무 낮고요. 작은 용융풀로 가파른 경사면을 녹이는 것은 쉽지 않습니다. 뿌리 용접 과정에서 생긴 거친 표면을 녹이는 것도 어렵습니다. 그리고 이 부분 1층 용접과 2층 용접 사이에 침투가 완벽하지 않을 확률이 높습니다. 이런 실수들을 방지하기 위해서는 충분한 전류가 필요합니다. 그러나 전류가 너무 높다면 용접 부위는 가열이 됩니다. 이때 전류는 파이프 사이즈와 용접 속도와 용접봉 공급량에 비해서 전류가 높다는 의미입니다. 만약 170A로 용접을 한다고 가정해 볼게요. 용접 속도가 빠르다면 열 입력은 충분히 제어가 가능합니다. 자 이렇게 용접이 됩니다. 그러나 용접 속도가 늦다면 이별량은 점점 더 높아질 겁니다. 결국 파이프 내부의 백비드까지 데미지가 전달될 것입니다. 
이렇게 용접이 됩니다. 이런 이유들 때문에 용접 속도와 용접봉 공급량에 대한 적절한 전류를 찾는 것이 중요하다는 의미입니다. 그리고 또 한가지 과도한 열이 입력되는 또 다른 상황도 있습니다. 뿌리 용접을 한 이후에는 채워야 되는 공간이 많이 남아 있습니다. 그래서 이 부분을 많이 채워야겠다는 욕심이 생길 때가 있습니다. 많이 채우기 위해서는 용접봉 공급량이 많아야 됩니다. 그 용접봉을 충분히 녹이기 위해서는 높은 전류가 필요합니다. 그리고 많이 채울 때에는 진행 속도가 느립니다. 그러면 열이 오랫동안 머무르게 되고 그에 따라서 이별량도 점점 더 높아집니다. 뿌리 용접을 한 부위는 두께가 얇습니다. 그래서 파이프 내부의 백비드까지 데미지가 전달될 확률도 높아집니다. 자 그럼 어떻게 되는지 보여드릴게요. 6시 구간부터 12시 구간까지 용접해 보겠습니다. 빠른 반응을 보기 위해서 전류는 조금 더 높여 보겠습니다. 전류는 190A입니다. 자 이렇게 용접이 됩니다. 
많이 채우기 위한 높은 전류와 느린 용접 속도는 과열을 만들었습니다. 과도한 이별량으로 인해서 백비드가 무너졌습니다. 오늘 보여드린 리스크들 때문에 여러 영상에서 하패스 과정이 중요하다고 말씀드린 것입니다. 충분하지만 과하지 않은 전류, 이 전류를 찾는 것이 리스크를 줄이는 방법이 될 수도 있겠네요. 물론 오늘 보여드린 실수들을 예방하는 방법들도 더 있습니다. 그런 것들도 차후에 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 오늘 소개시켜 드린 내용들을 참고하셔서 실수를 예방하는 데 도움이 되시길 바랍니다. 자 그럼 오늘은 이만 여기까지 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 부탁드리고요. 자 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. <목소리>